Unser Abendgebet steige auf zu dir, Herr, und es senke sich auf uns herab, deine Bahn. Dein ist der Tag und dein ist die Nacht. Lass, wenn des Tages Schein vergeht, das Licht deiner Wahrheit uns leuchten. Gleite uns zur Ruhe der Nacht und vollende dein Werk an uns in Ewigkeit. Amen. Liebe Gemeinde hier in der Kirche, in den Häusern des Johannesstifts und wie Sie auch immer mit uns heute Abend verbunden sind, ich begrüße Sie ganz herzlich heute Abend, den 22. April 2021, zum Abendgebet hier in der Stiftskirche, zum Gelingen und dieses äh, des Abendgebets tragen bei zum einen Helga Gnedig, die die Infektionsschutzbestimmungen wie immer beachtet und darauf achtet, dass sie damit eingetragen ist. Herr Christopher Scholz hat den Kirchdienst übernommen. Unser Mann an der Kamera, Herr Frank Bürger, sorgt dafür, dass wir auch in den sozialen Netzwerken präsent sind. Und an der Orgel freue ich mich, Herrn Michael Reichert begrüßen zu dürfen. Wir, ja, mein Name ist Martin Rufen, ich bin Diakon und Seelsorger in der Alpenhilfe des Johannes Stifts. Heute Abend hören wir zwei Lieder, zum einen das Lied 473. Mein schönste Ziel und Kleid, du bist davon alle vier Strophen und nach der Lesung in dir ist Freude, Lied Nummer 398, die beiden Strophen.
der Wochenspruch für diese Woche steht im 10. Kapitel des Johannes-Evangeliums. Christus spricht, ich bin der gute Hirte. Meine Schafe hören meine Stimme. Ich kenne sie und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen das ewige Leben. Die Losung für den heutigen Tag finden wir im Psalm 34. Die auf den Herrn sehen, werden strahlen vor Freude und ihr Angesicht soll nicht schamrot werden. Der neutestamentliche Lehrtext steht im 12. Kapitel des Römerbriefes. Seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal, beharrlich im Gebet. Ich erzähle Ihnen sicher nichts Neues, liebe Gemeinde, wenn ich behaupte, der Apostel Paulus, der kannte etwas vom Leben. Wahrscheinlich ist er sogar stark untertrieben. Seine gesamte Lebensgeschichte deutet ja darauf hin. Ich denke, Sie kennen sie zur Genüge. Deshalb darf ich auf Details verzichten und Einfach mal zusammenfassen, Paulus lebt ein Leben in Extremen und ging konsequent und mutig an seine Grenzen. Notwendigerweise ist ein solches Leben kein geordnetes, kein bürgerliches, kein normales Leben. Ein Mensch dem Grenzsituationen zum Normalfall seines Daseins werden, der wird mit besonderen Erfahrungen geschenkt. Anlass genug für uns aufzuschauen und die Worte des Apostels in uns nachklingen zu lassen. Seid fröhlich, in Hoffnung, geduldig, in Trübsal beharrlich im Gebet. Paulus beginnt bei der Hoffnung und ermutet uns zu, fröhlich zu hoffen. Da kann man natürlich fragen, kann man denn traurig hoffen? Ja, ich glaube, so etwas kann man. Wir nennen es Bannen. Das Schwesterwort zum Hoffen. Wenn Menschen zwischen Hoffen und Bannen sich bewegen, dann gilt das oftmals als Normalfall. Es kann ja stets so oder so ausgehen. Gut oder schlecht, Sieg oder Niederlage, Aufstieg oder Abstieg. Paulus setzt ihm ein entschiedenes Nein entgegen. Sozusagen ein Bann machen gilt nicht. Hofft fröhlich, glaubt daran, dass Gott euch auf seinen richtigen Weg führen wird, egal wie weit ihr euch schon von diesem Weg möglicherweise entfernt habt. Gott, Gott schenkt euch Orientierung und er schenkt euch so etwas wie Geborgenheit. Und all das vermittelt er euch durch seinen Sohn Jesus, den Christus. Hören wir noch einmal auf den Wochenspruch. Meine Schafe, höre meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Da ist Paulus ganz nah beim guten Hirten. Hofft fröhlich. Gerade angesichts der Trübsal der Welt. Lasst euch von einer optimistisch getragenen Grundstimmung tragen, dass bei Gott eben nichts unmöglich ist. Die Trübsal, das Leiden, lässt sich indes 
ja nicht aus der Welt aussperren. Es lässt sich nicht aussperren, eben weil es zum Leben dazugehört. Leiden, Leiden ist kein Unheil, das aus fernen Welten auf uns herniederfällt. Leiden, Leiden, das schwingt immer mit in unserem Leben und beansprucht zu Leiden gar einen Platz in der ersten Reihe unserer Gefühle. Als ich jung war, hätte ich diesen Satz mit ungläubigem Staunen zur Kenntnis genommen und wahrscheinlich zumindest leise den Kopf geschüttelt. Zu groß erschienen mir doch damals die Versprechungen meiner Zukunft. Die Erfahrungen des Paulus weisen in eine andere Richtung. Seid geduldig in Trübsal. Das heißt auch, macht euch keine Illusionen über das Leben. Trübsal gehört dazu. Paulus verrät aber gleichzeitig ein Rezept gegen das uns nur allzu vertraute Trübsal blasen. Nicht zur Überwindung der Trübsal, sondern zum Aushalten, zum Einordnen, zum Verstehen der Trübsal. Dazu ruft uns der Apostel auf, zu Geduld in der Trübsal, ja quasi zum geduldigen Leiden. Das ist kein einfaches Rezept, weil sie das auch einfach nicht einfach so wie ein Medikament einnehmen lässt, sondern weil es zumindest Kraft und Ausdauer erfordert. Seid geduldig, dürfen wir vielleicht in diesem Zusammenhang folgendermaßen verstehen. Lass das Leiden zu, drängt es nicht in die Ecke eures Unterbewusstseins. Verharmlost es nicht, betäubt es auch nicht. Und vor allem tabuisiert es nicht. Sondern seid geduldig, ertragt es, hört in euch hinein, hört darauf, oder hört auch darauf, was das Leiden mit euch macht. Wie gesagt, die Erfahrung von Leiden lässt sich nicht leicht ertragen. Es auszuhalten verlangt nach einer gewissen emotionalen Kondition. Damit ist vielleicht schon einiges über das Gebet gesagt. Der dritte Teil des heutigen Lehrtextes. Denn was ist das Beten angesichts der Prüfung des Leids denn anderes als ein Inhören und in sich hineinhören in das Wunder unserer Existenz? in das Unfassbare unseres Daseins. Paulus mahnt uns zum beharrlichen Beten und an anderer Stelle erkennen das zum Beten ohne Unterlass. Denn für Paulus ist Beten Leben und Leben Beten. Das, das Gebet selbst kann eine Antwort auf die Fragen des Lebens geben. Aber es bleibt ein immerwährender Versuch, sich auf das Unverstehbare einzulassen. Vielleicht ist das Gebet so etwas wie der Königsweg, der uns zu neuer Hoffnung führt, der uns vorwärts leben lässt, der uns mit dem Leben, mit der Welt Schritt halten lässt. Irgendwie habe ich das Gefühl, schließt sich hier der Kreis. Hoffnung, die uns vorwärts leben 
lässt, die uns mit der Welt Schritt halten lässt. Nach Paulus geht das nicht nach dem Motto, irgendwie wird es schon weitergehen, sondern danach mit Gott, mit Gott wird es weitergehen. Angesichts aller unserer alltäglichen Erfahrungen dankbar hinzunehmen und fröhlich zu hoffen, das ist sicher ein Grundstück. Wenn man es beherrschen will, dann muss man lange üben. Wahrscheinlich ein Leben lang. Amen. Wir singen nun das Lied In dir ist Freude, Lied 398. Vater unser im Himmel, 
geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von den Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Es segne und behüte uns Gott, der Allmächtige und Barmherzige, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
danke allen Mitwirkenden, die zum Gelingen des Abendgebets beigetragen haben. Ich danke allen Anwesenden, dass sie hier ausgeharrt haben und allen Zuhörerinnen und Zuschauern, die uns aus der Ferne verbunden waren und wünsche uns allen noch einen angenehmen Abend und eine gesegnete Nacht. Und